என்ன செண்பகா வந்தவங்களுக்கு என்ன தெரியும் நீ இப்படி பேசலாமா அவங்க கிட்ட அவங்க என்ன நினைப்பாங்க என்ன மன்னிச்சிருங்கம்மா எதிர்பார்க்கவே இல்ல என்ன என்ன மரியாதை இல்லாம கண்டபடி பேசிட்டா நான் அவள் அடிச்சு என்ன அவ அடிச்சு அம்மா உங்களை அடிச்சுட்டாளா புருஷன் பொண்டாட்டி அடிக்கிறது தப்பு இல்லைன்னா பொண்டாட்டி புருஷன் அடிக்கிறதும் தப்பு இல்லை ஆனா இத்தனை வருஷம் ஆகியும் என் நம்பிக்கையே இல்லாம சந்தேகப்பட்டாலே அதுதான் ரொம்ப வேதனையா இருக்கு நான் அவ மேல வச்சிருக்க பிரியும் அக்கறை எதுக்குமே இப்ப அர்த்தம் இல்லாம போச்சே புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள பிரியமும் நெருக்கமும் இல்லைனாலும் நம்பிக்கை மட்டுமாது இருக்கணும் அது கூட இல்லைங்கிறப்போ இந்த வாழ்க்கை எதுக்குன்னு தோணுது இல்ல ரிஷி நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதீங்க அம்மாவுக்கு உங்க மேல அளவுக்கு அதிகமான பாசம் இருக்கு அதனாலதான் இன்னொரு பொண்ணோட நீங்க பழகிறத அவளால இயல்பா எடுத்துக்க முடியல அந்த கோவத்துல தான் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டா உங்களுக்கும் பூஜாவுக்கும் நடுவுல எந்த தப்பான உறவும் இல்லைன்னு நான் அவளுக்கு புரிய வைக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அவளை திருத்த முடியாது நீங்க முயற்சி பண்றதெல்லாம் வேஸ்ட் சாகிற வரைக்கும் நான் இந்த வேதனை அனுபவிக்கணுங்கிறது என் தலைவிதி அதை யாராலையுமே மாத்த முடியாது அம்மு இப்ப எங்க இருக்கா ரிஷி என்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு கோமா கிளம்பி போயிட்டா ஆனா எங்க போனான்னு தெரியல இப்போ என்னக்கா பண்றது எனக்கும் ஒன்னும் புரியல கீர்த்தனா இந்த கல்யாண நாள்ல இருந்து அவங்க ஒரு புது வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம் ஆனா மிச்சம் இருக்கிற பெரியத்தையும் கெடுக்கிற மாதிரி என்னென்னமோ நடந்துருச்சு புதுசா வந்திருக்கிற இந்த பிரச்சனைய சரி பண்ணணும் அம்மாவையும் ரிஷியையும் சமாதானப்படுத்தணும் பூஜாவை திரும்ப இங்க கூட்டிட்டு வரணும் இதுக்கெல்லாம் நான் என்ன செய்ய போறேன்னு எனக்கு தெரியல அம்மோ நம்பர் ஸ்விட்ச் ஆஃப்னு வருது அம்மோ எங்க போயிருக்கா ஸ்விட்ச் ஆஃப் வேற பண்ணி வச்சிருக்கா ஒன்னும் புரியல கவலைப்படாதீங்கம்மா அம்மு பாப்பா கோவத்துல எங்கேயாவது போயிருக்கும் திரும்பி வந்துருமா அக்கா நீங்க கவலைப்படாதீங்கம்மா
கீர்த்தனா அக்கா நம்ம இன்வைட் பண்ணவங்கள வந்துருவாங்க அம்மாவும் வேற இன்னும் காணும் ரிஷியோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு எங்க போறான்னு தெரியல அக்கா அம்மா ஹஸ்பண்ட நான் ரெண்டு மூணு தடவை தான் பார்த்திருக்கேன் அப்படி எதுவும் தப்பா எனக்கு தோணலை ஜென்ரல் மேன் மாதிரி தான் தெரியறாரு அம்மா அவர் மேல சந்திக்கப்பட்டு ஏன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறாங்க ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அளவுக்கு அதிகமா பிரிய வச்சுட்டா இப்படிதாமா நடக்கும் ஒரு பொருளை ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னா அதை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கறதுக்கு மனசு வராதுல்ல சாதாரண பொருளுக்கே எப்படின்னா புருஷ விஷயத்துல சொல்லவே வேணாம் அம்மு ரிஷி மேல அவ்வளவு பிரிய வச்சிருக்கா அம்மு அவரை தாம் பக்கத்திலே வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறா ஆனா ரிஷியால அவன் நினைச்ச மாதிரி இருக்க முடியல தான் பாசத்தை புரிஞ்சுக்க முடியலங்கிற கோவம் அவளுக்கு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க தெரியாம கொட்டுறதுதான் அவளோட பிரச்சனை அந்த கோவத்துலதான் ரிஷி அவளை விட்டு விலகி இருக்கிறாரு எங்க அவரு தன்னை விட்டு மொத்தமா விலகிடுவாரோன்னு அம்மு பயப்படுறா இன்னொரு பொண்ணு கிட்ட ரிஷி சாதாரணமா பேசினா கூட அந்த பயம் தான் அவளை சந்தேகப்பட வைக்குது மனசு விட்டு பேசிக்க முடியாம ஈகோ தடுக்குது அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற சண்டைக்கு இதுதாமா காரணம் இதுக்கு என்னதான் காத்திருவ அம்மோ ரியாலிட்டியை புரிஞ்சுக்கணும் ரிஷியை புரிஞ்சுக்கிட்டு கோவப்படாம பொறுமையா நடந்துக்கணும் அவ குணத்தை மாத்திக்கிட்டாலே எல்லாம் சரியாயிடும் அது எப்பதான் மாற போதும்னு தெரியல இப்ப கூட பாரு இங்க கோவப்பட்டு அவ வீட்டுக்கு போனா ரிஷி கிட்ட சண்டை போட்டுக்கிட்டு அங்க இருந்தும் கிளம்பி போயிட்டா இப்ப அவ எங்க இருக்கானே தெரியல கோவத்துல என்ன பண்ணி தொலைப்பாலும்னு பயமா இருக்கு போன் பண்ணி போன் பண்ணி பாத்துட்டு சுவிட்ச் ஆஃப்னே வருது எங்கேயும் வராமல் அந்த வீட்லயும் இல்லாமல் வேற எங்க போயிருப்பாங்க அதாம எனக்கும் குழப்பமா இருக்கு பக்கத்துல ரேகான அவ ஃப்ரெண்டு வீடு இருக்கு அவ போன் நம்பர் எனக்கு தெரியல நேர்லயே போய் பாத்துட்டு வந்துடுற அதுக்குள்ள அம்மா இங்க வந்தானா நீ எனக்கு போன் பண்ண நான் உங்க கூட வரேன்க்கா வேணாமா யாராவது வருவாங்க அவங்கள ரிசீவ் பண்ணி உட்காரவே நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அவ அங்க இருந்தானா நான் போய் சமாதானப்படுத்தினாதான் அவ இங்க வருவா நீ பாத்துக்கோ நான் வரேன் நீ படுத்து நேர போயிட்டு இருக்க நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் சரி சரி உள்ள போ எக்ஸ்கூஸ் மீ எஸ் நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் முதல்ல உட்காருமா தேங்க்யூ மேடம் நீ யாரு எங்க இருக்க என்ன பிரச்சனை எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா சொல்லுமா என் பேர் அம்மு மேடம் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில ஒர்க் பண்றேன் என் ஹஸ்பண்ட் பேர் ரிஷி எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆறு வருஷம் ஆச்சு இவ்வளோ நாளாக மும்பையில் தான் இருந்தோம் இப்போ தான் எங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வந்திருக்கோம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே அடிக்கடி சண்டை வரும் மேடம் அப்போல்லாம் வெறும் ஆர்கியூமெண்ட்டோட முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இன்றைக்கே அவன் என்ன அடிச்சிட்டான் என் கழுத்து நெரிச்சு கொண்டுடுவேன் மிரட்டினா இனிமேல் அவன் கூட எப்படி வாழ்கிறதுன்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது மேடம் அப்படின்னா நீ உன் புருஷ மேலே தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்க ஆமாம் மேடம் அவன் மேலே நீங்கள் சிவியர் ஆக்ஷன் எடுங்க டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் கேஸில் தண்டனை வாங்கி கொடுங்க இந்த முடிவை நீ ஆவேசத்தில் எடுத்தியா இல்ல யோசிச்சு தான் எடுத்தியா நிதானமா யோசிச்சு தான் மேடம் எடுத்த எனக்கு அப்படி தெரியலையே அவன் உன்னை அடிச்சதுக்கு பழி வாங்க வந்த மாதிரி இருக்கு பல பொண்ணுங்க ஒன்ன மாதிரி தான் ஏதோ ஒரு வேகத்துல இங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆனா அவங்க புருஷனை இங்க இழுத்துட்டு வந்தா போதும் அப்படியே மனசு மாறி ஐயோ அவரை விட்டுடுங்கன்னு கெஞ்ச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இந்த சென்டிமெண்ட் இருக்கிறதுனாலதான் காலங்காலமா ஆம்பளைங்களுக்கு நம்ம அடிமையா இருந்துட்டு இருக்கோம் நீ அப்படி பின்வாங்க மாட்டேன்னு இப்பவே சொல்லிட அனாவசியமா எங்க டைம வேஸ்ட் பண்ணாத இல்ல மேடம் நான் நிச்சயமா என் கம்ப்ளைண்ட் ஓபஸ் வாங்க மாட்டேன் நான் என் முடிவுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தெளிவா இருக்கேன் உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா அத நான் தனி ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி சைன் போட்டு தரேன் அம்மா அக்கா அப்பான்னு யாருமே என்ன இதுவரைக்கும் அடிச்சதே இல்ல என்ன அடிக்கிறதுக்கு அவனுக்கு மட்டும் என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு மேடம் தாலியை கட்டிட்டா என்ன வேணாலும் செய்யலாம் 
எல்லா ஆம்பளைங்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க எவனாவது ஒருத்தனுக்கு தண்டனை கிடைச்சாதான் அவனுங்க அடங்குவானுங்க உன்ன மாதிரி பத்து பொண்ணுங்க தைரியமா வெளியில வந்தா போதும் மத்த பொண்ணுங்களுக்கும் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் தானா வரும் பொண்டாட்டியை அடிக்கலாம் உதைக்கலாம்னு நினைக்கிற புருஷனுங்களுக்கும் புத்தி வரும் நீ என்கிட்ட சொன்னதையெல்லாம் அப்படியே கம்ப்ளைண்டா எழுதிக்கிடு அவனை தூக்கிட்டு வந்து வச்சு லாடம் கட்டுற பொண்டாட்டியை அடிச்சு உதைக்கிற ஒவ்வொரு புருஷனுக்கும் உன் புருஷனோட கதை பாடமா இருக்கட்டும் ஓகே மேடம் இப்ப உன் புருஷன் எங்க இருக்கான் என் அக்கா வீட்டுலதான் இருக்கான் மேடம் அட்ரஸ் சொல்லு நம்பர் மூணு செந்தமல் ஸ்ட்ரீட் இளங்கோ நகர் பனையூர் செல்வி இது வர மேடம் எஸ் மேடம் ஜீப்ப ரெடி பண்ண அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வரும் சரிங்க அமுதா மேடம் இவங்க கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் எழுதி வாங்க நான் அக்யூஸ்ட் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வரேன் ஓகே மேடம் நினைச்சுக்கிட்டு <laughs> இருக்கேன் <laughs> அவங்க அக்காவுக்கு வேற ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு ஆனா நிஜமான பிரச்சனை வேற எங்கயும் இருக்குங்கிறதுதான் உண்மை அதை கண்டுபிடிச்சு சரி செய்ய முடியுமா இல்ல கடைசி வரைக்கும் இப்படி இருந்துடுவோமான்னு தெரியல உங்களுக்குள்ள இருக்கிற மனஸ்தாபம் சரியாயி நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணுங்கிறது தான் எங்க எல்லாருடைய ஆசையும் அது ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனா அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையா இருப்பீங்களா ஏன் அப்படி சொல்றீங்க இல்ல இந்த விஷயத்துல அக்காவுக்கு ஒரு பயம் இருக்கு ரிஷியா <laughs> ஆமா நான்தான் பாத்த படிச்சவ மாதிரி இருக்க பொண்டாட்டி ஒழுங்க வச்சு பாத்துக்க மாட்ட உன்னை நம்பி வந்தவளை இப்படிதான் டார்ச்சர் பண்ணுவியா நீங்க ஏன் இப்படி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு புரியல மேடம் ஸ்டேஷனுக்கு வா புரியும் ஏன் என்ன ஸ்டேஷனுக்கு கூப்பிடுறீங்க ஆ உனக்கு மாமியார் வீட்டுல விருந்து போடலான் இருக்கோம் செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு கேக்குறா பார் கேள்வி ஏய் இன்னும் ஒண்ணு புரியலையா என் புருஷன் அடிச்சு உதச்சு என்ன கொடுமைப்படுத்துறான்னு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து உன் பொண்டாட்டி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கா மேடம் இவர் அந்த மாதிரி ஆளு கிடையாது ரொம்ப நல்லவரு இது கோவத்துல அம்மா அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க நாங்க எங்களுக்குள்ளேயே பேசி சரி பண்ணிக்கிறோம் மேடம் நீங்கள் இவரு ஸ்டேஷனுக்கு எல்லாம் கூட்டி கொண்டு போக வேண்டாம் பிளீஸ் நீ யாருமா நான் அவங்களுக்கு சொந்தம் தான் இங்க பாருமா குடும்ப பஞ்சாயத்துல வீட்டுக்குள்ளே பேசி தீர்த்துக்கணும் இங்க எதுவும் சரி பண்ண முடியலன்னு தான் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க கிளம்பேன் <laughs> கேளுங்க <laughs> <laughs> இது 
வாங்க என்னடா லுக்கு வா வில்ல வா கோவம் <laughs> வரும் <laughs> 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 சின்ன சின்ன விஷயத்த கூட பெருசாக்கி எப்பவும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பா இன்னைக்கு நடந்த சாதாரண விஷயத்த இவ்வளவு பெரிய இஷ்யூவாக்கி ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டா பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு பூஜாங்கிற பொண்ணோட கொஞ்சம் கொலாவிக்கிட்டு இருக்க அது உனக்கு சாதாரண விஷயமா பூஜாவுக்கும் எனக்கும் எந்த தப்பான உறவும் இல்ல மேடம் நாங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா தப்பான உறவுகளும் ஃப்ரெண்டுங்கிற பேர்ல தான் ஆரம்பிக்கும் பின்னால இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் மொர தவறிய உறவாவும் கள்ள காதலாவும் மாறும் மத்தவங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது நான் அப்படிப்பட்ட ஆளும் இல்லை மேடம் அம்முக்கு நான் துரோகம் பண்ணணும்னு நான் கனவுல கூட நினைச்சது இல்லை பூஜா ஒன்னு தப்பான பொண்ணு கிடையாது அம்மு தான் எங்க மேல அநியாயமா சந்தேகப்படுறா அந்த சந்தேகத்தை கிளியர் பண்ண வேண்டியது நீ தானே நானும் அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா நான் சொல்றது அவ புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறா அந்த கோபத்துலதான் கை நீட்டி அவள் அடிச்சியா நான் சட்டுனு கை நீட்டுற கேரக்டர் ஒன்னும் கிடையாது மேடம் ஏய் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லு அடிச்சியா இல்லையா அடிச்ச மேடம் என் கண்ட்ரோல மீற அளவுக்கு அவ ரொம்ப ஓவரா பேசிட்டா ஒரு பொண்ண கை நீட்டி அடிச்சல பதிலுக்கு பதில் பொம்பளை கிட்ட அடி வாங்க வேண்டாமா செல்வி மேடம் இவனை எழுத்துட்டு போய் லாக்கப்ல தள்ளு சரிங்க மேடம் 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 ஆனாலும் நம்ம அம்மு பாப்பாக்கு இவ்வளவு அங்காரம் இருக்க கூடாதுமா என்னதான் பிரச்சனை இருந்துட்டு போட்டு இப்படிதான் வீட்டுக்கார வீல கொண்டு போய் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாவளா ரிசி சார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவியல் இப்படி போட்டு வதக்கிறது நல்லாவா இருக்கு கீர்த்தனா அம்மு அங்கேயும் இல்ல எங்க போனானே தெரியல அம்மு பாப்பா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்காவ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கா எதுக்கு ஏன் புருஷன் என்னை அடிக்கிறாரு கொடுமைப்படுத்துறாருன்னு அம்மு அவர் மேல அடையார் மகளிர் காவல் நிலையத்துல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க போலீஸ் வந்து ரிஷியை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கக்கா கடவுளே அவ ஏன் தான் அப்படி பண்ணி தொலைக்கிறாளோ பிரச்சனை எப்படி சரி பண்றதுன்னு தெரியாம நானே தவிச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா அவ மேல மேல சிக்கல் ஆக்கிக்கிட்டே இருந்தா நான் என்னதான் பண்றது ஏமா நான் ஒன்னு சொன்னா நீங்க தப்பா எடுத்துக்கிட கூடாது நம்ம அம்மு பாப்பாக்கு கிருக்கு தான் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவ அவ அடிச்சு கொடுமைப்படுத்துற வீட்டுக்காரவியலே வச்சு தெரிய <laughs> ஏற்கனவே ரிஷிக்கு அம்மு மேல வெறுப்பு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ இதுவும் சேர்ந்துகிட்டா அவரு கோவம் இன்னும் அதிகமா தானே ஆகும் நான் எப்படி அவரை சமாதானப்படுத்த போறேன்னே எனக்கு தெரியல 